glaube, ich muss mich erstmal richtig, richtig arg bei euch entschuldigen, dass ihr jetzt schon, ich glaube, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen nichts mehr von mir gehört habt. Liegt aber auch einfach daran, ähm, mir fehlt so ein bisschen die Zeit. Und da ich ja die Videos immer gut machen will, dass sie euch auch Spaß machen, zuzusehen und ihr was rausziehen könnt, ähm, möchte ich da mich immer gut vorbereiten. Und in den letzten zwei Wochen war da recht wenig Zeit dafür, weil es sich auch so viel ergeben hat bei mir Beruf. Aber ich werde auf jeden Fall natürlich weiterhin Videos drehen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Das erstmal vorab. Dobby Phase. Ich hatte ja im letzten Video auch schon ein bisschen was darüber erzählt. Ähm, möchte aber noch ein, zwei Tipps an euch weitergeben, damit ihr wirklich auch eure Kur komplett erfolgreich eben macht. Ihr habt ja zwei Tage Ladephase. Und dann habt ihr ja 21 Tage Diätphase oder strenge Phase. Wenn man da komplett ja wieder seine Essensverhalten ähm, von früher an anbringt, dann kann man da auch wirklich wieder zunehmen und das wollen wir ja nicht. Deswegen zwei, drei Tipps, damit ihr natürlich auch euer neues Gewicht stabilisieren könnt. Tipp Nummer 1, was mache ich nach diesen 21 Tagen Diätphase? Also ganz, ganz wichtig. Die Globuli lasst ihr ja nach den 21 Tagen Diätphase weg, aber damit ja euer Stoffwechsel und euer Gewicht stabilisiert wird, ist es ganz wichtig, dass ihr zwei Tage nach der strengen Phase, also die zwei ersten Tage in der Stabilisierungsphase, dass ihr da ähm, das, das Essverhalten und auch die Vitalstoffeinnahme so beibehaltet wie in der Diätphase. Das ist ganz, ganz wichtig. Danach kann man schon auch wieder, sage ich mal, seinem normalen Essverhalten sich annähern. Das heißt aber bitte Nudeln, Brot und Reis bitte weglassen oder versuchen ganz ganz wenig zu äh, reinzunehmen. Tipp Nummer zwei: Ihr könnt jetzt natürlich auch eure Proteinquellen erhöhen. Ihr werdet merken, dadurch, dass die Wirkung von den Globulis ja ein bisschen nachlässt, habt ihr auch wieder ein bisschen mehr Hunger. Keine Angst deswegen, aber bitte ähm, Schaufel da nicht wieder ohne Ende irgendwas rein. Ähm, also Proteinquellen könnt ihr erhöhen, das heißt ihr dürft jetzt auch Milchprodukte, Eier oder Hülsenfrüchte mit dazu nehmen. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr Obst ein bisschen, ähm, den Obstbedarf quasi erhöht. Oder was ihr auch machen könnt und was ich wirklich immer empfehle, Öl, also Omega 3 Fettsäuren zu euch nehmen und zwar kaltgepresstes Öl. Also zum Beispiel Leinsamenöl, Olivenöl. Ähm, kaltgepresstes Öl oder ihr nehmt es ja auch in der Kur, ihr nehmt diese Fischölkapseln. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, die natürlich auch weiterhin zu nehmen, dann würde ich die auch empfehlen, weil Fettsäure, also ähm, Fette sind schon wichtig für den Körper. Viele sagen immer, oh, ich muss Fett sparen und ich esse schon gar kein Fett mehr und keine Butter. Aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr das nehmt. Weshalb die wichtig sind, das kommt auch noch in meinen nächsten Videos dran. Das heißt, ich erkläre dann nochmal ein bisschen genauer, warum vielleicht Fett wichtig ist. Falls ihr in der Stabilisierungsphase noch weiterhin abnehmt, ähm, könnte es natürlich sein, dadurch, dass ihr weniger oder halt immer noch ähm, unterkalorisch euch ernährt, also zu wenig esst, dass es Muskulatur ist. Deswegen da auch noch ein Tipp, versucht euch da weiterhin ähm, sportlich zu betätigen. Das heißt, ein bisschen Krafttraining machen, die Übungen, die ich euch ja auch gezeigt habe, die Muskeln ein bisschen hier mit einzubringen. Euer endgültiges äh, Gewicht, was ihr wirklich abgenommen habt, empfehle ich da auch wirklich, ähm, messt es nicht nach den 21 Tagen Diätphase, sondern nach den zwei Tagen Stabilisierungsphase. Weil da ähm, habt ihr dann wirklich das Gewicht, was ihr stabilisiert und was ihr zum Ende hin bis zur Stabilisierungsphase, bis sie zu Ende ist, auch halten solltet. Generell hat man immer so ein bisschen Schwankungen. Ne? Macht euch keinen Druck. Ich habe das selber äh, miterlebt. Ähm, ich war ähm, schon mal wirklich fast so an der Essstörung dran. Nicht, weil ich das wieder das Gegessene gebrochen habe, aber weil mein ganzes Denken sich nur nach dem, das habe ich jetzt gegessen und ich muss so und so viel Sport machen, um das wieder abzutrainieren, gedreht hat. Und das, so ein Denken, das ähm, stresst einen unheimlich. Und ihr glaubt wirklich nicht, ähm, wenn man so gestresst ist im Kopf, wenn man sich so damit beschäftigt, dann wird wirklich das Abnehmen auch schwer oder vielleicht auch unmöglich. Viele sagen, ähm, sich nicht unter Druck setzen, sich nicht stressen, dranbleiben, sein Ziel vor Augen haben und was auch alle sagen, wie viel Wasser trinken. Also das vielleicht noch mit dazu. Aber macht euch da bitte keinen Kopf, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, ich hoffe, mein heutiges Video hat euch gefallen und ihr gebt mir vielleicht einen Daumen hoch. 
Und ähm, schreibt mir doch bitte einfach mal in den Kommentaren, was euch noch interessiert. Also ihr seid dann noch so ein bisschen zögerlich. Ich möchte das wirklich wissen. Ihr könnt mich da bombardieren ohne Ende. Denn wenn ihr auch Ideen habt, dann freue ich mich da immer riesig. Und ihr seht ja, die Sonne scheint. Deswegen wünsche ich euch noch einen super, super schönen, stabilisierenden, sonnigen Tag. Und Motivation, Durchhaltevermögen und auch ein bisschen Ehrgeiz. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!